அன்பிற்குரிய மனோ செல்வங்களே நாம் இன்னைக்கு எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன்ஸ் அனலைசிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா மெயினா கிறிஸ்டல்ஸ்ல ஆட்டம்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எல்லா பக்கமும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் ஆட்டம் டு ஆட்டம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் ரைட் ஆட்டாமிக் ரெண்டு ஆட்டம் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க டிடர்மினேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சரியா இந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிறிஸ்டலில் இருக்கு அந்த கிறிஸ்டலோட யூனிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷனை முதல் முதல்ல யார் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் வில்லியம் ஹென்ரி பிராக் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் லாரன்ஸ் பிராக் வில்லியம் லாரன்ஸ் பிராக் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பையன் சரிங்களா இவர் தான் வந்து என்னது வில்லியம் ஹென்ரி பிராக் இவர் தான் அப்பா வில்லியம் லாரன்ஸ் பிராக் இவர் தான் இவர் வந்து என்னது பையன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை வச்சு கிறிஸ்டல்ஸோட கிறிஸ்டல்ஸை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் இருக்கு கிறிஸ்டல்குள்ளே என்ன ஆகும் ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டர்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கு கிறிஸ்டல்ஸில் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கு இந்த மாதிரி சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் பிளேன் இது வந்து ஒரு லேட்டிஸ் பிளேன் சரியா இது அடுத்த லேட்டிஸ் பிளேன் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த கிறிஸ்டலுக்குள்ள எக்ஸ்ரேஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ரேஸை பாஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே பீம் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன ஆகுது வேவ்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஜென்ரேட் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிறிஸ்டலுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் மேலே போய் விழுகுது ஸோ இந்த ஆட்டம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த எக்ஸ்ரேல இருக்கிற எனர்ஜியை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் அப்சார்வ் பண்ணும் எனர்ஜியை ஃபுல்லாக அப்சார்வ் பண்ணிட்டு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிடும் எக்ஸைட் ஆகி எனர்ஜி ஹோல்ட் பண்ண முடியாமல் என்ன பண்ணுவோம்னா மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணிடும் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஆட்டம் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு என்ன ஆகும்னா அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் டிஃப்ராக்ட் ஆகும் எல்லா பக்கமும் என்ன ஆகும் எனர்ஜி டிஃப்ராக்ட் ஆகும் செதரும் சரியா ஸோ இப்போ இதாகும் பொழுது எல்லா டைரக்ஷன்லையும் என்ன ஆகும் மறுபடியும் ரேஸ் வழியில் வருது எல்லா எல்லா டைரக்ஷன்லையும் மறுபடியும் ரேஸ் வழியில் வரும் இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் டிஃப்ராக்ஷன்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேரக்ஷனில் இருந்து டிஃப்ராக்ட் ஆகிற ஒரு வேவை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சைடு ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறாங்க சரியா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டேரக்ஷனில் இருந்து ரிலீஸ் வர்ற வேவ்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பிராக் இதை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் மறு ஒரு ஆட்டம் மேலே பட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறத பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் பிளேனில் படுது ரைட்டா இந்த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் பிளேனில் இந்த வேவ் வந்து பட்டு என்ன ஆகுது இன்னொரு பக்கமாக இந்த மாதிரி வெளியில் டிஃப்ராக்ட் ஆகுது இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளேனில் ஒரு லைட்ரே பட்டு இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரியா பார்க்கறக்கு அப்படி பார்க்கறக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ அப்போ இது வேவை வந்து ஒரு லைட் ரே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்றாரு ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுது லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனை என்ன பண்றாங்கன்னா இதுல உள்ள கொண்டு வராங்க ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் படி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சென்ட்ரல்ல ஒரு பிளாக் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லைன் வந்து இந்த மாதிரி படுது மறுபடியும் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு பார்க்கறக்கு அப்படி இருக்கு வேவ் வந்து அப்படி ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஸோ இப்போ லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் படி இந்த லேட்டஸ் பிளேனில் இந்த ரே வந்து படுது இந்த வேவ் வந்து படுது அப்போ அந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து டீட்டா மறுபடியும் ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள் வந்து அதே டீட்டா தான் இருக்க முடியும் சரியா மறுபடியும் அடுத்த லேட்டஸ் பிளேனில் இதே மாதிரி இன்னொரு வேவ் வந்து பட்டிருக்கும் ஸோ அப்போ அதோட ஆங்கிள் இப்படி தான் இருக்கும் டீட்டாவாக தான் இருக்கும் ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள
கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேத் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் இருக்குது இந்த வேவ்லேருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிட்டாங்க ஸோ இதோட ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இதோட ஆங்கிள் வந்து இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ இந்த இன்டராட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து டி அதே மாதிரி மறுபடி மறுபடி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு மறுபடியும் இங்கே இங்கே ஒரு பெர்பண்டிகுலர் ஒன்று வரைஞ்சிட்டாங்க ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதுதான் என்னது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இது வந்து பெர்பண்டிகுலர் அப்படி வரைஞ்சிட்டாங்க இந்த சைடில் இல்லை பெர்பண்டிகுலர் வரைஞ்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த வேவை விட இந்த வேவ் எக்ஸ்ட்ராவாக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் தான் என்ன ஆகுது எக்ஸ்ட்ராவாக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் ரைட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ட்ராவல் பண்ணிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கியூன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை ஆர்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ எதுக்கு இந்த பாத்து எக்ஸ்ட்ராவா ட்ராவல் பண்ணிருக்கிறதுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இந்த இன்டர்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் டிஏ கண்டுபிடிக்க போறோம் ரைட் ஸோ இந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆகி தான் லைன் வரைஞ்சோம் ஸோ எப்படி யோசிக்கலாம்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அதே நேரத்தில் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவான்னு சொன்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் என்னது எக்ஸ்ட்ராவா ட்ராவல் பண்ணிருக்கு ஸோ பி கியூ ஆர் தான் எக்ஸ்ட்ராவா ட்ராவல் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேவ் பாருங்க லேம்டா தான் வேவ் லென்த் ஸோ இது ஒரு வேவ் இங்க இருந்து இது வந்து இன்னொரு வேவ் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த வேவ் வந்து என் டைம்ஸ் இதை விட அதிகமாயிடுச்சு ஸோ என் டைம்ஸுங்கும் போது இது ஒன் டைம் இன்னொரு டூ டைம்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன் டைம் இது வந்து டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த வேவ் விட இந்த வேவ் டிராவல் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிராக் சிக்குவேஷன்ல என் லேம்டான்னு சொல்லி வரும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இது பண்றோம் ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இதுல யோசிக்க வேண்டியது இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் இப்போ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வந்து ஜாயின் ஆகுது ஸோ இங்க நைன்டி டிகிரி இருக்கு மறுபடியும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இது ஓவரால் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த இந்த சைட்ல இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ரைட் ஸோ இந்த ஆங்கிள் டீட்டான்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டான் சொல்லி சொல்றோம் எப்படி சொல்றோம் இந்த ஆங்கிள் டீட்டாங்கும் பொழுது இந்த ஆங்கிள் என்ன தான் இருக்க முடியும் டீட்டா தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிள் டீட்டாவாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஆங்கிளும் அதே ஆங்கிள் டீட்டாவாக தான் இருக்கும் அதாவது இது தேர்ட்டி டிகிரினா இது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கலாம் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டீட்டாவுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் சைன் எடுக்கிறோம் சைன் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் சைடோட ஹைபார்ட் நியூஸ் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு என்னது பிக்யூ பிக்யூ தான் ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இஸ்வல் டு பிக்யூ டிவைடட் பை ஹைபார்ட் நியூஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி ஹைபார்ட் நியூஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி டிவைட் பை டி ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டி வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி சைன் டீட்டா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ரைட்டா ஸோ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ டிவைட் பை டி டி வந்து சைன் டீட்டா கிராஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி சைன் டீட்டா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அடுத்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆங்கிளை வச்சு எடுப்போம் இந்த ஆங்கிளை வச்சு ஸோ அது என்ன ஆகிடும் ஆப்போசிட் சைடோட போய் ஹைபார்ட் நியூஸ் ஆப்போசிட் சைடு வந்து கியூ ஆர் கியூ ஆர் ஹைபார்ட் நியூஸ் டி ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு என்ன ஆயிரும் கியூ ஆர் டிவைட் பை ஹைபார்ட் நியூஸ் டி ஸோ இது அதே மாதிரி கிராஸ் பண்ணி ஆயிரும் கியூ ஆர் is equal to d sin theta right ah so ipa enna aidichu extra va inda wave evlo distance travel panirukku appdi solli pathina pq plus qr pq plus qr travel panirukku correct ah so ipa pq plus qr is equal to d sin
கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது இது ஒரு ஃபேஸில் இருக்குன்னா கீழே இருக்கிற வேவும் அதே ஃபேஸில் வரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஃபேஸஸ்னால் எப்படி வரும் இது இப்படி இருக்குன்னா இது இப்படி இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸோ ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி வந்தால் தான் என்ன ஆகும் இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நாங்கள் இதுதான் பிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ என் லேம்டா இஸ்வல் டு டூ டி சைன் டீட்டா டீட்டா தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஃப்ராக்ஷன் லேம்டா இஸ் த விவலன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு என் லேம்டா டு பை டூ சைன் டீட்டா டிங்கிறத இன்டர்பிளான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு கிறிஸ்டலில் இருக்கிற யூனிட்ஸோட எஜஸ்ஸை வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ரைட்டா இதுதான் என்னது பிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு எல்லா பிரைட்டாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுக்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் 